Burada biz sizinle to go feybinin cerund ile işlenmesine hüsusun dikkat etmeliyiz. To go feyli getmək, məşğul olmaq mənasında özündən sonra gələn feyli ing, yəni cerund formasında işlenmesini tələb edir. Məsələn, to go swimming mənası üzgüçülüyə getmək və ya üzgüçülüyə məşğul olmaq deməkdir. To go running kaçışa getmək və ya kaçışla məşğul olmaq. To go sightseeing görməli yerlərə getmək. To go walking gəzməyə və yaxud gəzintiyə getmək. To go sailing qayıqla gəzintiyə çıxmaq, qayıqla səfərə çıxmaq mənasını verir. Və diqqət etirsək görəcəyik ki, to go feyli özündən sonra gələn cerund formasında olan feyli daha çox idman və fəaliyyət sahələrini göstərmək üçün istifadə edirik. Məsələn, to go swimming bu həm üzməyə getmək, həm də üzgüçülüklə məşğul olmaq mənasını verir ki, burada biz onu idman sahəsi kimi və yaxud ümumiyyətlə fəaliyyət sahəsi kimi də götürə bilərik. Məsələn, cümləyə baxaq. He goes swimming three days a week. O, həftənin üç gününü üzgüçülüyə gedir, üzməyə gedir, üzgüçülüklə məşğul olur deməkdir. Və yaxud başqa bir misal. We went sightseeing in London. Biz Londonda görməli yerlərə getdik, yəni görməli yerləri gəzdik, səfər etdik deməkdir. Cerundun cümlədə işlənməsi ilə bağlı üçüncü vacib bir məsələ cerundun söz önü ilə işlənməsidir. Yadda saxlayıq, söz önü özündən sonra gələn feyli həmişə cerund formasında işlənməsini tələb edir. Və burada bizim iki şərtimiz olacaqdır. A şərtimiz. Bir sıra feyillər özündən sonra söz önü tələb edir. Diqqət etirik. İngiliz dilində bir sıra feyillər vardır ki, bu feyillər cümlədə işlənilərkən onlar özündən sonra dərhal hər hansı bir söz önünün gəlməsini tələb edir. Və təbii ki, bu söz önü həmin feyilin mənasına da təsir göstərir. Məsələn, belə bir feyilimiz think of və ya think about feyili, fikirləşməyi feyili, give up feyili, tərqizmək, atmaq, yəni dayandırmaq mənasını verir. Look forward to, diqqət etirik, look forward to feyili, səbirsizliklə gözləmək feyili. Go on, go on, davam etmək feyili. Succeed in, succeed in, uğur qazanmaq feyili. Agree with, agree with, razılaşmaq feyli. Bu feyillər gördüyümüz kimi özündən sonra söz önünün gəlməsini tələb edir. Və bu feyillər cümlədə işlənərkən feyillərdən sonra gələn növbəti feyil mütləq cirund formasında olmalıdır. Yəni feyil ING qəbul eləməlidir. Gəlin misallara baxaq. He gave up smoking last year. Diqqət etirik. Burada bizim give up feyli işlənmişdir keçmiş zaman formasında. Up söz önüdür və söz önündən sonra gələn feylimiz smoke feyli ING şəkilçi qəbul etmişdir və cerund formasında işlənmişdir. He gave up smoking last year. O keçən il sigarət çəkməyi dayandırdı. Başqa bir misal, I succeeded in learning English. Diqqət etirik, succeed feyli in söz önü ilə işlənmişdir və in söz önündən sonra gələn feyl cerund formasında olmuşdur, yəni ing qəbul etmişdir. I succeeded in learning English. Mən ingilis dilini öyrənməkdə uğur qazandım deməkdir. Başqa bir misal, We are thinking of moving. Diqqət etirik. 
think fiili özünden sonra of söz önü ile eşlenmiştir. We are thinking of. Ve of söz önü ise özünden sonraki fiili gerund formasında talep edilir. Yani fiil ayıncı kabul etmelidir. We are thinking of moving. Biz köçme ibaresinde düşünürük, planlaştırırıq demektir. Böylelikle biz ilk olarak qeyd etdik ki, söz önünden sonra gelen fiil gerund formasında olur. Ve bir sıra fiiller vardır ki, söz önleri ile işlenir. Həmin feillerden sonra gelen növbəti ikinci feilimiz mütləq gerund formasında, yəni feil ayıncı şekilsi kabul etmiş formada olmalıdır. Feilin gerund formasının söz önü ile işlənməsinə dair ikinci şartımız ondan ibarətdir ki, biz to be feilinin bir sıra birləşmələrini və bu birləşmələrlə işlənən söz önlərini mütləq bilməliyik. Yəni, to be feili özündən sonra sifətlə işlənir və həmin sifətdən sonra söz önü gəlir və to be feilinin bu birləşmələrinin işlendiği cümlədə söz önündən sonra gələn feil məhz gerund formasında olmalıdır. Diqqət etirik, to be feilindən sonra sifət və sifət müvafiq söz önü ilə işlənir və söz önündən sonra gələn ikinci feilimiz mütləq gerund formasında olur, yəni feil ayıncı şəkilçi kabul edir. Gəlin, to be feilinin bu birləşmələrinə misallar göstərək. Məsələn, to be good at bir işi bacarmaq, bir işdə qabiliyyətli, bacarıqlı olmaq. To be bad at bir işi bacarmamaq, bir işdə bacarıqsız olmaq. To be tired of bezmək, yorulmaq, taqətdən düşmək. To be fed up with boğaza yığılmaq, bezmək. To be proud of fəxr etmək, gurur duymaq. To be fond of çox istəmək, arzulamaq. To be full of dolu olmaq. To be interested in bir işlə, bir işi etmək ilə maraqlanmaq. To be sorry for, üzr istəmək, üzr xahlıq etmək, təəssüflənmək, yəni bir hadisənin bir işin baş verməsinə görə üzr istəmək və ya təəssüflənmək mənasında istifadə olunur. Gəlin bu birləşmələrin cümlələrdə işlənməsi və nümunələri ilə tanış olaq. Məsələn, I am good at playing chess. Diqqət etirik. To be feilinin forması am is are good sifat at söz önü bu artıq to be feilinin birləşməsidir. I am good at və söz önündən sonra gələn feil gerund formasında, ing formasında işlənmişdir. I am good at playing chess mənası mən şahmat oynamağı bacarıram deməkdir. Başka bir misal He is bad at telling stories. Diqqət etirik. To be feilinin forması is bad sifat və at söz önü. He is bad at to be feilinin birləşməsidir. Telling söz önündən sonra gəldiyi üçün feil gerund formasında işlənmişdir. Yəni ayıncı qəbul etmişdir və cümləmiz he is bad at telling stories şəklində qurulmuşdur. Mənası o hekayeler danışmağı da o kadar da bacarıqlı değil. Yani maraqlı hekayeler danışmağı bacarmır demektir. Başka bir misalımız. Are you interested in going to the cinema? Dikkat etirik. Are to be feilinin formasıdır. Sualda müttedadan evvel keçmiştir. Interested sifatdir. Və in bu sifətlə işlənən söz önüdür. Diqqət etirik, are you interested in bu to be feilinin birləşməsi olacaqdır. Və going söz önündən sonra gəldiyi üçün feilimiz ayıncı şəkilçi qəbul edir və gerund formasında işlənir. Və cümləmiz, are you interested in going to the cinema şəklində qurulur. Mənası, siz kina teatra getməkdə maraqlısınız, yəni getmək istəyirsinizmi deməkdir. Beləliklə, biz sizinlə öyrəndik ki, bir sıra feillər və eləcə də to be feilinin birləşmələri e, sifətlə işlənən formaları özündən sonra 
söz önü tələb edir və bu söz önündən sonra gələn feylimiz məz cerunt formasında olmalıdır. Yəni söz önündən sonra gələn feyl ayıncı şəkilçi qəbul edərək cümlədə işlənməlidir.